ഓഫീസിൽ വൺ സീൻ എൻ്റെ നടുക്ക് വന്നിട്ട് മാനേജർ അത് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഐറോണോ കോളേജ് കണ്ട് ഞാൻ വീട്ടുകാരത്ത് പൈസ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ലൈക്ക് ബെസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അപ്പം അങ്ങനെ വലിയൊരു തർക്കമായി ബ്രോ മൈ ലൈഫ് ഇസ് വെറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ യുവർ ജോബ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളൊരു റോക്ക് സ്റ്റാർ ആവാനാണ് ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാപ്പ് സിംഗർ ആവാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നീ ആദ്യം ഒരു ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗോ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ച് പാസ്സായി വരാൻ കാരണം അവർക്കൊരു ഒരു ഇതുപോലെ ജീവിച്ച് തെളിയിച്ച ഒരാളെ കാണാനാണ് പേരൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് ആഗ്രഹം അങ്ങനെ അൺകൺവെൻഷണലായിട്ട് ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം വളരെ പാഷനേറ്റായിട്ട് വളരെ ഒത്തൻറ്റിക്കായിട്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടം ഫോളോ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇമ്പാച്ചി ഇമ്പാച്ചി അല്ലേ താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ടു ദിസ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ വീക്കെൻഡ്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് ചിൽഡ് ഔട്ട് സെഷൻസ് ആയിരിക്കും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ വീക്ക് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോണമിനെ കുറിച്ചും ഫൈനാൻസിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിപരമായ ചർച്ചകളായിരിക്കും നമ്മുടെ വീക്ക് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് അവേ നമ്മുടെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ഇമ്പാച്ചിയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇമ്പാച്ചി എന്നുള്ളൊരു പേര് വന്നത് എന്താണ് ആ പേരിൻ്റെ പുറകിലുള്ളൊരു കഥ ഇമ്പാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേര് ഇടുന്നത് ഞാൻ സ്ട്രീറ്റ് അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകുമ്പോഴാണ് അതിന് മുമ്പേ ഡബിൾ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് നെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡബിൾ ജെ ഇസ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ പേരിൽ അർജുൻ നാഥ് രണ്ട് ജെ ഉണ്ട് എന്നെ ശരിക്കും പേരിനകത്ത് ജെ ജെ യു പക്ഷേ ഒരു ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ സ്ട്രീറ്റ് അക്കാഡമിക്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഒരു ഭാഗമാകുമ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ കാസ്റ്റും നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ടൊരു പേര് ഉണ്ടാക്കുക ഡബിൾ ജെ ഒക്കെ സൗണ്ട്സ് ലിറ്റിൽ ഇന്റർനാഷണൽ നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ സാധനം ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ ശരിക്കുമ്പോഴാണ് കുറെ കുറെ പേരുള്ള വന്നത് ആദ്യം എം സി ഇഞ്ചിപ്പുളി ഇരുകാളി ഇരുകാളി എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്മാർ ഇരുകാളി അങ്ങനത്തെ ഓരോ പേരുകളൊക്കെ വന്ന് പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇതാവണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛനെ ചെറുപ്പത്തിൽ പേടിപ്പിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രയത്തിന്റെ പേരാണ് ഇമ്പാച്ചി ചെറുപ്പത്തിൽ ഇപ്പം എല്ലാ എപ്പോഴും ഞാൻ ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസിന് ചോദിക്കും ഇപ്പൊ വെനവർ ഈ കംസ് തെൽസ് മീ ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ് ഇപ്പൊ കിടക്കുമ്പോൾ ഹീ ഹീ മാൻ ആവും സിന്ധുബാദാവും അങ്ങനെ ഹീറോസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും മാറും പക്ഷെ എപ്പോഴും വില്ലൻ ഇമ്പാച്ചിയാണ് മറ്റേ ഇമ്പാച്ചിയാണ് എപ്പോഴും വന്നത് എല്ലാവരും ഡാർക്ക് ആക്കണത് പിന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ സാധനം സ്റ്റക്കായി എന്താണ് ഇമ്പാച്ചി അപ്പൊ നമ്മളാ ഇമ്പാച്ചി എന്നുള്ള കഥ പത്രം നമ്മൾ തന്നെ ആയി മാറി ആ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അതിനെ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ഹീ വാസ് വാണിങ് മീ അബൌട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് അബൌട്ട് ടു ബിക്കം ലേറ്റർ ഇൻ ലൈഫ് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഞാനും ഇത് കാർട്ടൂണൊന്നും കാണില്ല ഇമ്പാച്ചിന് എവിടെയും സ്റ്റോറി ബുക്സിൽ എവിടെ ഇല്ല അച്ഛന്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ആയിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് ആക്കി അതെ അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലാക്കി ഇമ്പാച്ചി ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ അല്ലെ അവിടുന്ന് വളരെ ഷോർട്ട് സ്പാനിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും പോപ്പുലാരിറ്റി നേടി നമ്മുടെ സ്കൂട്ട് സ്കൂട്ടും കരിക്കും അങ്ങനെ ഒത്തി ഇപ്പൊ ആഷിക് കപൂറിന്റെ സിനിമയും വരുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഷോർട്ട് സ്പാനിലാണ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോറി ആ കോർപ്പറേറ്റിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റോറി പെട്ടെന്നൊന്നും സ്മോൾ ആക്കി ഒന്ന് പറയാവോ ഞാൻ സ്കൂളിലെ തൊട്ട് റാപ്പൊക്കെ കേൾക്കുമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് കേൾക്കണത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓടി വന്നാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് സ്ലിം ഷെഡി അടി ബിഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദന്തി നീ പാടണേ അപ്പോൾ ഇതാണ് റാപ്പ് ബ്രോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അച്ഛനെ കൊണ്ട് കാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ലിം ഷെഡി പക്ഷെ അവനും അവനും പാടണ സ്ലിം ഷെഡി ഒന്നുമല്ല അവനും അതൊക്കെ വാക്കുകൾ അടി ബിഡി ചെടി ബിഡി എന്നൊക്കെ പാടണേ അവർ എന്താണെന്ന് കൊണ്ട് കേട്ട് ഇങ്ങനെ കാസ്റ്റ് മേടിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് സാധനം തുടങ്ങുന്നത് റാപ്പ് സിക്സ്ത്തിൽ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എയ്ത്തിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എഴുത
അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോർപ്പറേറ്റ് ജോലിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി താഴേക്ക് വന്ന് ബേസ്മെന്റ് നിന്ന് ബൈക്ക് ഒക്കെ ഇറക്കി അറിയാലോ കോർപ്പറേറ്റ് ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ചത്തെ വീട്ടിലെത്തിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബൈക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് വരികയാണ് വെൽക്കം ടു ദ ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സീഡ് കാലമിക് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ലൈക്ക് ബെസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഞാൻ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം അവർ എന്നെ ക്രൂവിൽ ആഡ് ചെയ്തോണ്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഒക്കെ വന്നു ഒക്ടോബർ ട്വൽത്ത് എന്ന് വരുന്നത് ലൈക്ക് വൺ ക്രേസി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ആലോചിക്കും അതിന്റെ വൺ എക്സാക്ട്ലി വൺ ഇയർ ലേറ്റർ ആയി കുറേ ടാറ്റു സെയിം സ്ട്രീറ്റ് അക്കാഡമിക്സ് ഞാൻ ഞാനും ആലോചിച്ചു വൺ ഇയർ ആകുമ്പോൾ ഒരു ടാറ്റു അടിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡൂയിങ് ഷോസ് ഇവര് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരും ചിലവരൊക്കെ ജോലി ഉണ്ട് ചിലവര് ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ വീത്തിരിക്കാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇസ് ഡൂയിങ് ഫുൾ ടൈം ബാക്കി എല്ലാരും ജോലി ഉണ്ട് പിന്നെ വീട്ടുകാരുടെ പ്രഷറും ഉണ്ട് പൈസ വേണം വീട്ടിൽ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ വീട്ടുകാരുടെ പൈസ ചോദിച്ചിട്ടില്ല സോ ഐ വോണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ മൈ ഓൺ ഫീറ്റ് ഇവൻ ഇഫ് ഐ എം ഡൂയിങ് ദിസ് അതായിരുന്നു എന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഇവരുടെ ഷോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈസി ഗെറ്റ് ഇപ്പം സാലറിന്റെ കൂടെ ഒരു ട്വന്റി കെ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ബംപ് ആയിരുന്നു എല്ലാം ഒരു ഷോ ചെയ്ത ട്വന്റി കെ അങ്ങനെ കിട്ടുമായിരുന്നു പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കൊളാബ്സ് ഇവരായിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു ഏഷ്യാവിൽ നിന്ന് ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് ശശി തരൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏഷ്യാനായിട്ട് ഒരു കോ ഫൗണ്ടർ ആണ് ഹി സാർ അതർ കമ്പനി കോൾ ഏഷ്യാവിൽ ഏഷ്യാവിൽ അല്ല ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് പാലരോട്ടത്താണ് അവരുടെ ഓഫീസ് ഉള്ളത് അവരൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി അത് ബേസിക്കലി ഡിജിറ്റൽ ന്യൂസ് കമ്പനി അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ന്യൂ ഏജ് ആൾക്കാർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ന്യൂസ് ഇറക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ റാപ്പ് സെഗ്മെന്റോ എല്ലാ ആഴ്ചയും ചെയ്യുക ആ ആഴ്ചത്തെ ന്യൂസ് റാപ്പ് സെഗ്മെന്റ് വൺ മിനിറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞ് ചെയ്തോണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു സാധനമായിരുന്നു അതൊരു സെഗ്മെന്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പം സോ ദാറ്റ് ഗെയിം ലൈക്ക് സ്റ്റഡി ഇൻകം ഫോർ ലൈക്ക് ആണ് മന്ത്ലി ബേസിസ് ആ മന്ത്ലി ബേസിസ് ഇപ്പം ഷോസ് കിട്ടണ പോലെ അല്ല സോ ഫ്രീലാൻസ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് പൈസ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ തിങ് അബൌട്ട് ഫ്രീലാൻസിങ് ബീങ് ലൈക്ക് റാപ്പർ സംതിങ് അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ആയത് പിന്നെ പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുറച്ച് ബാക്ക്ലോഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഓഫീസിൽ വൺ സീൻ മാനേജർ നോ ഐ വോൺ ഗിവ് യു സോ മെനി ലീവ്സ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ലീവ് വരില്ല എക്സാം മാത്രം ലീവ് വരുള്ളു അങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഐ ഓബിയസ്ലി വോൺ സം ലീവ്സ് ബിക്കോസ് എല്ലാ ദിവസവും ഓഫീസ് ആണെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയൊരു തർക്കമായി പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് ഫുൾ ക്യൂബിക്കൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിന്റെ നടുക്ക് എന്നിട്ട് മാനേജർ ഇത് പറയാണ് എനിക്ക് ഐ ഡോ നോ ഹീ ഡോൾ മീ ദിസ് ജോബ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ഒരു ആ ഒരു ഡയലോഗ് ദിസ് ജോബ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ യുവർ എക്സാംസ് ദാൻ യുവർ ലൈഫ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ബ്രോ മൈ ലൈഫ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ യുവർ ജോബ് ലൈക്ക് അവിടെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് കുറച്ച് സീനാക്കി ഞാൻ അപ്പൊ പിന്നെ എച്ച് ആർ ഒക്കെ ഓടി വന്നു നമ്മളൊക്കെ പിടിച്ച് അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഫുൾ ചെയ്യാൻ എന്റെ മാനേജറിനെ വിളിച്ച് എന്റെ ടീം ലീഡിനെ വിളിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ റൂമിനകത്ത് ഇരിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ഇഫ് യു വോൺ യു കെൻ ലീവ് റൈറ്റ് ഇഫ് യു നോട്ട് ഹാപ്പിയർ ഐ ഗ്യാം നോട്ട് ഹാപ്പിയർ എനിക്ക് എന്റെ എക്സാം എന്തായാലും എഴുതണം മൈ പാരന്റ്സ് മെൻ ലൈക്ക് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ലാക്സ് ഓൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഐ നോ ഗിവ് ഇഡ് അപ്പ് ഫോർ എ ജോബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെ ആ ദിവസം അവിടെ ഇറങ്ങി ആ ദിവസം തന്നെ അവിടെ ഇറങ്ങി ആ ദിവസം പേപ്പർ കന്ന് യൂഷ്വലി ഇഫ് യു ഗെറിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് സെയിം ഡേ യു ഹ് ടു പേ ദ കമ്പനി ദ സാലറി ദാറ്റ് യു ഓഫ് ദം ഫോർ ദ നോട്ടീസ് പീരിയഡ് അത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കമ്പനിയുടെ പോളിസി ഉള്ളത് രണ്ട് മാസം നോട്ടീസ് പീരിയഡ് ആ സാലറി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ബിക്കോസ് ദോ ഹാവ് എൻ എംപ്ലോയ് പക്ഷെ അവരെനിക്കൊരു ഓഫർ ഒന്നും നീ കൂടുതൽ മറ്റേ കാര്യം കളിപ്പായോണ്ട് നീ ഇന്നെ പോയിക്കോ സി ഒന്നും ഇല്ല ഡോൺ പേ സെയിൻ തിങ് ബിൽ പേ യു വോട്ട് പോയി യു ഹാവ് ടു പേ യു ബട്ട് ഇഫ് യു വോൺ ലീവ് റൈറ്റ് ആസ് ലൈക്ക് ആ കൂടുതൽ ഞാൻ പോകാൻ നോക്കാൻ ഇറങ്ങി പോയി
സോ ദേ പ്രീ ഡിഫൈൻ ആൻഡ് വൻ ഐ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് എ ഷോ ഓർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ഞാൻ അവർക്കും അവരെ പുറത്ത് കൊണ്ടു പോകും അവർക്ക് മേടിച്ച് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവരും ഹാപ്പിയാണ് അവരെ ഹാപ്പിയാക്കി വെക്കുക ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ഇറങ്ങി സോ ആ സ്ട്രീറ്റ് കാമിക്സിനോട് ഷോസും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഒരു ഭാഗമായി പിന്നെ ന്യൂസ് റാപ്പ് വാസ് ഹാപ്പനിങ് ലൈക്ക് ഓൺ എ മന്ത്ലി ബേസിസ് ഷോസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ലൈവ് ഷോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ബിഫോർ കൊറോ ഈ കൊറോണ ഒക്കെ ആവണതിന് മുമ്പ് ലൈവ് ഷോസ് എപ്പോഴും കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഐ സോ ലൈക്ക് സ്റ്റഡി ഇൻകം കമ്മിങ് എവറി മന്ത് സോ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇൻകം ഇസ് ദർ സോ ആ ഒരു സമയം ജീവിക്കാൻ പറ്റും Okay. So, I'm very thankful to two people. Yes, T is a producer in Asia. Yeah. And Jeevan is a reporter. They have an opportunity to get an opportunity. Yes, T is a reporter in Asia. Jeevan is a reporter in Asia. They gave me this opportunity and I... I don't know how to say that. Bro, I'm very thankful for this because I've never thought of me living off music. Right. But it's because of them that... I think that step is literally because of them. I think that you're passionate about it. You're not going to step up. You're not going to step up. But you'll be very thankful to them. Yeah, both yeah. of them. Both of them, yeah. And then, how did you get into the brand? So, you were with Street Academics that time, right? Yes. That's right. 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 The founder member. His name is Pagarche Vyadi. ഡിവൈൻഡ്രാപ്പറിൽ <laughs> 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 Oh, vintage. Vintage underground. He doesn't want fame or money. He wants to do hip hop for the love of it. Wow. Where, uh, where uh-huh. uh, have a lot of posters and creatives. Uh-huh. So, uh-huh. So, uh-huh. So, uh-huh. Uh-huh. So, have a lot of creatives on Instagram. We have a lot of creatives on Instagram. ഇപ്പൊ പഴയ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത എവ്രി കിഡ് നീഡ് സ്ട്രീറ്റ് അക്കാഡമിക് സി ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് സാധനങ്ങളായിട്ട് അതൊക്കെ ആളുടെ ബുദ്ധിയാണ് അതാണ് പകർച്ചവ്യാധി അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ തിരിച്ച് പുറകിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ആ കോർപ്പറേറ്റ് ജോബ് വിട്ടതില് ഹ്യൂജ് ഡിസിഷൻ അല്ലേ അതിലൊരു സങ്കടപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ലൈക്ക് അന്ന് ഞാൻ വിടാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചു വീട്ടുകാരും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എടാ നിനക്ക് വിടണമെങ്കിൽ വിട്ടോ ടൈമിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന റാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതും even though it was very commercial it was very commercial film that yeah. really gave a push to the culture in india absolutely absolutely that was a very defining movie and everyone for rap in india a defining time was there then now in the country we are film makers are doing rap in india rap based the scripts are coming to എന്നാണ് കേൾക്കണത് അവർക്കും പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഫെസ്റ്റിവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആഷിക ഭൂം ശ്രീനാഥ് ബാസി കഴിഞ്ഞ ഷോ ആയിരുന്നു അത് ശേഖർ അതെ അതെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കമ്പോസേഴ്സ് മെലഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് ഈ ജാസി ഫ്രായിരുന്നു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പാടുന്ന ഒരു സാധനം അതിന്റെ തന്നെ ഒരു ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് വേർഷൻ ആയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാധനം എന്നത് ആ ഇൻഡസ്ട്രി നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എന്താണ് <laughs> 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 എന്താ വെച്ചാൽ ഫുൾ ടൈം ആണ് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ സാധനങ്ങൾ പുറത്തോണ്ട് വരണം പിച്ച് ചെയ്യണം സ്പോൺസിനെ ഒപ്പിക്കണം നമുക്കൊരു ടീം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു റാപ്പറിന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറയാണ് ഹി ഹാസ് ടു പേ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ബീച്ച് ഹി ഹാസ് പേ വോക്കലിസ്റ്റ് അല്ലെ റെക്കോർഡിംഗ് ആൾക്കാരായിട്ട് ഹി ഹാസ് പേ ദം ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ഹിസ് വോക്കൽസ് ഹി ഹാസ് പേ മിക്സ് ആൻഡ് മാസ് എഞ്ചിനീയർ ടു മിക്സ് ഹിസ് വോക്കൽസ് പേ സമൺ ഡു ഓ വീഡിയോ ഫോറും and like release it and you never guaranteed success you don't so know that you're going to get money back yeah it's basically 24/7 so yeah. ravale enikkumbo thanne aalkare vilikka and it's always happening pian sondayittu veedu ekkeduthu 
എനിക്ക് ഇവിടെ വീടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം എടുത്തേക്കണത് ഇസ് ഫോർ മീ ടു ഫീൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ഇൻ തിങ് ദാറ്റ് ആ മൂവ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിക്കണതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ എം സ്പെൻഡിങ് മണി എവറി ഡേ ഐ ടു ലൈക്ക് പുട്ട് ഇൻ ദ വർക്ക് അപ്പൊ രാവിലെ എണീച്ച അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ ഇറ്റ്സ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ചോറും കറി ചോറും കറി ഒരു മേൽ റൂഫ് ഉണ്ട് അബ്സൊല്യൂട്ട് ഐ തിങ്ക് വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് തിങ് ആ ഡിസിഷനിൽ എനിക്ക് വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ അതായിരിക്കും കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് മാറി നിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താനെ എന്നോട് വരുത്തു വരും പൈസ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പറ്റും അതൊരു ചോയ്സ് ഇല്ല ചോയ്സ് ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പൈസ വരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വലിയ വേറൊരു കാര്യം കോപ്പറേറ്റും ഇതും കൂടെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് വെച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു കോപ്പറേറ്റ് ജോലി എടുക്കുമ്പോൾ യു ആർ ഓൾവേസ് അഡിക്റ്റ് ടു ദാറ്റ് പേ ചെക്ക് ദാറ്റ് കംസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ മന്ത് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു ലൈക്ക് ദിസ് അറ്റൽ റഷ് ഓസ് ആണ് മേടിക്കാം മറ്റേ ബിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ട് പുറത്തൊക്കെ പോകാം പക്ഷേ യു ആർ ഹോൾ മന്ത് ഗോസ് ലൈക്ക് ലിവിംഗ് ഫോർ സം വൺ എൽസ് വേറെ ആർക്കോ വേണ്ടി കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകും വീട്ടിൽ ഒരേ ചത്ത് കിടക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉറങ്ങും അത്രേ ഉള്ളൂ യുവർ ഹോൾ ലൈഫ് ഇസ് ദാറ്റ് വൺ തിങ് ദർ ഐ നോട്ടീസ് ഇസ് വെൻ ഐ ഡൂ മൈ ഓൺ തിങ്സ് ആൻഡ് ലൈക്ക് വെൻ ഐ മേക്ക് മണി ഓൺ മൈ ഓൺ വെൻ ഐ ഡോൺ ഹാവ് ടു വർക്ക് ഫോർ സം വൺ എൽസ് യു ഹാവ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സ്വന്തം വേണ്ടി ഒരു ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അതെ അതെ ആൻഡ് യു സി അപ്രീസിയേഷൻ ഫ്രോം പീപ്പിൾ ലൈക്ക് പീപ്പിൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് യു ഫോർ യുവർ വർക്ക് അതിന് അതിന് അതിൽ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിതൗട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ എ കോർപ്പറേറ്റ് ദാറ്റ്സ് എൻ അൾട്ടിമേറ്റ് കിക്ക് അല്ലേ അത് വളരെ അത് തരുന്നൊരു അത് തരുന്നൊരു വലിയൊരു ഒരു ഫ്രീഡം ആണ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇൻ ജോബ്സ് ആൾ പീപ്പിൾ ഡോൺ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദ വർക്ക് ദി ഡു ദ ലൈക്ക് ആ If you meet deadlines, you're like, yeah, you did your job. You did, yeah, that's like basic, expected. But if someone appreciates what you do, and if, if it's something that you love doing, and people are appreciative of it, that's like a very big... That's what anybody wants yeah. in their life, I guess. Yeah. And when people come tell you that you inspired me to rap, like you inspired me to do this, not oh my that's God, like the that's best compliment you can ever get. Absolutely. If absolutely. you can get someone to do that, or if you can inspire someone. That, for me, that's like the best thing that I've heard people tell me. Like you inspired me to do this, not even that's like... അപ്പം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ മറ്റേ ലിറിക്സും ഈ മ്യൂസിക്കും ഇതെല്ലാം എൻഡ് ടു എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പാച്ച് തന്നെയാണോ അതോ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേറെ വല്ലവരും ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് ബീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വേറെ ആൾക്കാർ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഒരു റാപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീ ഷുഡ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ഹിസ് അവനാണ് സ്വന്തം ലിറിക്സ് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാപ്പർ എന്ന് ഇപ്പൊ ചില റാപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗോസ് റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അവരെ ഗോസ് റൈറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അവർ ലിറിക്സ് ഉണ്ടാക്കി മേടിക്കും അവർ അതിന് സ്പിറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനൊരു ഒത്തൻറ്റിസിറ്റി ഇല്ല ഇപ്പൊ റാപ്പർ എന്ന് പറയണതും ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം ഈ റാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോം ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളിനെ ആ ഒരു ആർട്ട് ഫോമിനെ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണ പോലെയാണ് വേറെ ഒരാളുടെ സാധനം എടുത്ത് പാടുന്ന പോലെ ഇറ്റ്സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് ാണ് <laughs> 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 ഞാൻ അങ്ങനെ ഐ ഡോൺ അസോസിയേറ്റ് മൈ സെൽഫ് ടു ബി സച്ച് എ ബിഗ് പൊളിറ്റിക്കലി അസോസിയേറ്റ് പേഴ്സൺ പക്ഷേ മൈ പൊളിറ്റിക്സ് ഇസ് വാട്ട് എവർ ഐ സീൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീൻ ഇഫ് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ദാറ്റ് റോങ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കും എനിക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡൂ ടു ഫോർ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഡൂ സംതിങ് ഗുഡ് ഫോർ സൊസൈറ്റി ദേസ് നത്തിങ് ഐ ഡോൺ ഹാവ് ലൈക് സോ മച്ച് മണി ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗോ ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ പക്ഷേ എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് കൂടി എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് ഐ സി ഇൻജസ്റ്റിസ് ഹാപ്പി ഐ ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഐ ക്യാൻ സേ ദിസ് നോട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് എനിക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ഐ മേ മൈ ഡസ് വി
ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ എൻഡ് സാധനങ്ങളാണ് അത് ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് കുറച്ചും കൂടി വേറെ ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു നീഷ് ആൾക്കാരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് പക്ഷേ ഇപ്പം കുറെ ആൾക്കാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ആക്സസിബിൾ ടു ദം ഇപ്പോൾ ആരുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ കയറി ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം ജസ്റ്റ് പഠിച്ചെടുക്കുക യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ കൂടുതലും സ്ക്രിപ്റ്റ് തുടങ്ങി അങ്ങ് എൻഡ് വരെ പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് റാപ്പർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാണോ പെണ്ണോ അവരോടുള്ള ഒരു കരിയർ പാത്ത് എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു ഓക്കെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടാലൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ തന്നെ ആ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് പോകണ്ടേ എന്തായിരിക്കും അവരോടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു കരിയർ പാത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ സി ദി ഓഡിയൻസ് ഇസ് മോർ ഇൻ മോർ ഇൻ്റലിജൻ ദാൻ ദ പേഴ്സൺ മേക്ക് ദ മ്യൂസിക് എന്നാണ് ബിക്കോസ് യു ഡോൺ റിയലി ജഡ്ജ് യുവർ മ്യൂസിക് ലൈക് ദി ഓഡിയൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക മ്യൂസിക് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു നല്ല സാധനം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ പറയും ആ ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഇഷ്യൂ ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഫ്രം ദി അതർ എൻഡ് ലൈക് അവർ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ആളെ ഇപ്പം ഒരു റാൻഡം ആളെ ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ആൾ പാട്ടറി കണ്ട വിൽ ജഡ്ജ് ദം എന്ത് എന്ത് ആ സാധനത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാട്ടുകളെ കാണണം അപ്പം അത്രയും ഒരു പാഷൻ കൊണ്ട് സാധനത്തിനെ കണ്ട് ഇഫ് യു മേക്ക് ലൈക്ക് എ പ്രോപ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഇഫ് യു ഇൻവെസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നൈസ് ആൻഡ് ദെൻ യു പുറ ഇറ്റ് ഔട്ട് പീപ്പിൾ വിൽ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ മ്യൂസിക് സ്പോട്ടിഫൈ എത്തിക്കാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സർവീസസ് ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഹാപ്പൻസ് വൺസ് യു പുട്ട് ഔട്ട് ലൈക്ക് കുറച്ച് നല്ല വർക്കുകൾ ഇറക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഒരു ആൾക്കാരെ ഒന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഇഫ് യു ഗോ അപ്രോച്ച് ദം ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോഴും കുറെ ആപ്പേഴ്സ് ഇപ്പോഴും കുറെ ആപ്പേഴ്സ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർ ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് ഞാൻ ആരെയും പേരൊന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന് തന്നെ പോയിട്ട് കുറെ പൈസയൊക്കെ ഇറക്കി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇറക്കണം എന്ന് അതിന് തന്നെ ഒരു പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പക്ഷേ ഐ വുഡ് ടെൽ ദം ലൈക്ക് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് I think it's about first making that content like content yeah make quality content and it will definitely click our content in daki kaiye so venam ee parayna networking um you have to prove yourself first yeah right? prove that, yourself first and then people will come to you you don't have to really you will have to network and all that do, do you say ee parna ipo rapper nalla oralku kochi thana enough opportunities undo kochi le opportunities varunnundu bangalore le kochi ne difference nu vecha bangalore le kore kodi live shows nadakkum and our main income kochi live shows undo കൊച്ചിൻ ലൈഫ് ഷോസ് വളരെ കുറവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചിൻ ലൈഫ് ഷോസ് ഇവിടെ ആ കൾച്ചർ ഇല്ല നൈറ്റ് ലൈഫ് കൾച്ചർ ഇല്ല ഇവിടെ പബ്സും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രണ്ട് മെസോ മേ രണ്ടു എന്നാണ് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ലൈവ് ഷോസ് നടക്കാറില്ല ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇൻഫോ പാർക്കിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു തിരുമാല എപ്പോഴും പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോളേജ് ഷോസ് നടക്കാറൊക്കെയുണ്ട് കോളേജ് ഫെസ്റ്റിനൊക്കെ റാപ്പേഴ്സിനൊക്കെ വിളിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും കോളേജ് ഫെസ്റ്റ് ആപ്പൻസ് ലൈക്ക് വൺസ് ഇൻ ഇയർ നമുക്ക് അതിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലാണെങ്കിൽ ലൈവ് ഷോസ് നടക്കും ആൾക്കാർ ടിക്കറ്റ് ഇവൻസ് ഉണ്ട് അവിടെയും ബൂസ് ഒക്കെ സെല്ല് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇറ്റ് ബി ലൈ കവർ ചാർജോ ബട്ട് ദർ ആർ ഷോസ് ഹാപ്പനിങ് ലൈക്ക് ഓൾ ദ ടൈം പിന്നെ അവിടെ കുറേ ഷോസ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നത്തിങ് ലൈക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറെ റാപ്പേഴ്സ് ഇപ്പം കൊച്ചിക്ക് മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തിരുമാലി ആയാലും പിന്നെ മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാബ്സി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ റാപ്പേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ കൊച്ചിക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അവരും കുറെ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ലൈവ് ഷോന്റെ കാര്യം എനിക്ക് വലിയ ഇതില്ല കൊച്ചിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആ കൾച്ചർ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഹിപ്പോപ്പ് എന്നൊരു കൾച്ചർ ഒന്നും അങ്ങനെ അങ്ങ് പതുക്കെ പതുക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ
I can work with him. Like, he'll feel excited to work with you. Absolutely. Pangan thoru saan ondu. Apo sir, like, tirijin, namlo parnu thoru arunna true to yourself, the yeah. authenticity ano parnu thoru arunna. That is. Make sure you good, make good music. Don't fool yourself. Don't be like, ah, thatti kudan da gita alkar accepting. Accepting hoy kulo. Ada my audience onya alkar underestimate hi arunna. Interesting. They're right? more, they're way more intelligent than you. They'll, they'll judge you way more than you judge yourself. Oh, what? Uh, audience is more intelligent than a rapper. Yeah. As in, in the way they judge a song and avare thera nalla onu paatu nu. Namlo ekam onu paatu nalla onu. ഭാഗം ാണ് ാണ് <laughs> 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 ഇംബാസിംഗ്ലീഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോ ദർ ആർ ഫ്യൂ റാപ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ അബ്സൊല്യൂട്ട് ഇസ് നോട്ട് എവറിവൺ ദാറ്റ് യു ഫൈൻഡ് ഇൻസ്പയറിംഗ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റാപ്പേഴ്സ് നേരത്തെ ഞാൻ കൊളാബ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ട്രാക്ക് ആവണമെന്നുണ്ട് ആൻഡ് കുറച്ച് കോപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ടും അതിനകത്തുനിന്നും കുറച്ച് കൊളാബ്സും അപ്പോൾ അവരുടെ ചാനലൊക്കെ ഇറക്കാനും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് ലൈനിൽ വരുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ അതെ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വല്ല മൂവിയിലേക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് അക്കാഡമിക്സ് ഭാഗത്തുനിന്നും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ടോക്സ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ഓക്കെ ഹോപ്പ്ലി സംതിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ അപ്പൊ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് കേരളയിലുള്ള ഈ റാപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹിപ് ഹോപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു പിക്ചർ ഒന്ന് തന്നിട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഭാവിയിൽ റാപ്പർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഒരു മോട്ടിവേഷൻ മെസ്സേജ് കൂടി കൊടുത്ത് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേരളത്തെ റാപ്പ് സീൻ ഇപ്പം ആക്ച്വലി നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് പണ്ടത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നോർത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല വേറെ രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേരള കൊറേ പുതിയ ആർട്ടി എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ലൈക് എവറി അതർ ഡേ ഐ കൻ സി ലൈക്ക് ന്യൂ ആർട്ടിസ്റ്റ് സെനിങ് മീ ലൈക്ക് ഇതിന്റെ പുതിയ സോങ് ആയിട്ട് കേട്ട് നോക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് കുറെ ടാലന്റ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കൂപ്പർ തിരുമാലി മനുഷ്യർ ഡാബ്സി എസ് എ കുറെ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് ഇവരും ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരും പതുക്കെ സിനിമയുടെ സിനിമയിലേക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സിനിമയും കൊമേഴ്സ് ചെയ്താൽ കമേഴ്സ് ചെയ്താലേ മണികൾ കമ്മി ഓൺ ദ സൈഡ് യു കൻ ഡു യുവർ പണ്ട് ഗ്രൗണ്ട്സ് അപ്പം എന്തായാലും കമേഴ്ഷ്യലും ആവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം സിനിമക്കാർ ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് യു ഗെറ്റിംഗ് ഷോസ് പിന്നെ ചെന്നൈയിലും ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ഷോസ് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കമ്മിങ് അപ്പ് അപ്പം പുതിയ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ദിസ് ലൈക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ യു ഗൈസ് ടു കമ്മിൻ ഇതിന് മുമ്പേ ടു തൗസൻഡ് നയൻ തൊട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് അവരുടെ ടൈം ഇത്രയും എടുത്തു ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വലിയ സമയം എടുക്കുന്നില്ലോ അല്ലേ അവരുടെ ആ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് സ്ട്രഗിള് ഉണ്ട ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് ബെയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള നിലയിൽ വല്ല മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇബാസിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാവോ എനിക്കങ്ങനെ കുറേ വരാറുണ്ട് ആൻഡ് 
ഒരു കാര്യം ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയും എല്ലാവരും പോസിബിൾ അല്ല ഇഫ് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് അല്ല ഒബിയസ്ലി ഷെയർ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്റെ അടുത്ത് ഇഫ് ഐ സംതിങ് ഇൻസ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ടെക് ദാറ്റ് മ്യൂസിക് ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷെയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊന്നും വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയും നടക്കാമെന്ന് പോകുന്നില്ല സോ കുറച്ചു കാലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ കുറച്ചാലും പിടിച്ചൊക്കെ യു വിൽ ഇവെൻച്വലി ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ഇറ്റ് അതാണല്ലോ എല്ലാ എന്ത് ക്രാഫ്റ്റ് ആയാലും കീപ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ഇറ്റ് once you keep start getting better and people will start recognize you more and more cool do, opportunities do six things 6000 times in the right uh, not 6000 things six times in the right direction but that's all as in a new age in that profession you get better hmm. or experience get all joli kattana idinathum aadi aalkar irangumbe irikku mo villa edunu padikkanilla endana paattu rendu vari nu parna pore pakshe once you dive deep into it you will know endakkekkana idinathullathu like the, it's like a whole process okay so it's like take your own time yeah take like, your own time the message to the uh, your rappers and all take your own kore kaaryangal padikkanund be authentic to yourself yes right and make good music that's that's it that's like the basic make don't ning nammal thana pattikkanund just make good music perfect and just put it out there and people will recognize you people will give you recognition and thanks a lot dibaji for coming to this nammada yes, uh, youtube channel like vannadilum ഈ ഒരു വീക്കെൻഡ് പരിപാടിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് ഹ്യൂജ് താങ്ക്സ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് മെസ്സേജ് ഇംബാജി പറയുന്നത് സ്റ്റിക് ടു യുവർ സെൽഫ് വാട്ട് യു ആർ ബി ഒത്തൻറ്റിക് ടു യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ആണ് ഒത്തിരി വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക്സ് ലോട്ട് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക്സ് ഇംബാജി വൺസ് അ